বিয়ের সপ্তম দিনই যখন ডিভোর্স পেপার হাতে বাপের বাড়ি উঠেছিলাম বাবা তখন স্ট্রোক করেই বসেছিলেন একটুও না ঘাবড়ে সোজা হসপিটালে নিয়ে বাবাকে ভর্তি করিয়েছিলাম নিজেই ছোট ভাইটা কথা না বলে চুপ করে চেয়ারে বসেছিল আর আমি হসপিটালের সিলিংয়ের সাদা কাবার দেখতে দেখতে ভাবছিলাম দোষ কি ছিল আমার বিয়ের প্রথম রাতেই বুঝেছিলাম আমার স্বামী বা শাশুড়ির কারো পছন্দই আমি ছিলাম না শাশুড়ি তো বরণ পর্যন্ত করতে আসেননি পরে শুনেছিলাম চাচি শাশুড়িরা খুব জোরাজুরি করে ধরে এনে বরণ করেছিলেন ঘুমটা মাথায় দিয়ে এক বুক আশা নিয়ে বসেছিলাম বাসের ঘরে চারদিকে নানান ফুলের মোহনীয় ঘ্রাণ আবছা আলো সব মিলিয়ে একটু আগের বরণের ঘটনা ভুলে চুপ করে বসেছিলাম কারো আশায় কিন্তু সেই আশাটাও ভেঙে গেল যখন চুপচাপ আরি পেশে শুয়ে পড়ল উপাস ফিরে ঘরে যে সে ব্যতীত অন্য কেউ আছে সেটা যেন দেখলই না সে প্রথমে অবাক হলেও একটু পরে প্রচণ্ড আত্মসম্মানে এসে লাগলো ব্যাপারটা কতক্ষণ চুপ করে বসে ঘুমটা উঠিয়ে দেখলাম ভাবলাম হয়তো খুব ক্লান্ত তাই এভাবে ঘুমিয়ে গেছে কিন্তু পরে আবার ভাবলাম একবার একটা কথা বলারও কি এনার্জি ছিল না ওনার হঠাৎ বুঝতে পারলাম এই অপমানটা চোখে নোনাচল হয়ে টপ টপ করে পড়ছে গাল গড়িয়ে মাস্টার্সের মাঝামাঝি বাবা যখন আরিফের কথা আমাকে বলল তখন বাবাকে বলেছিলাম বাবা এত তাড়াতাড়ি বিয়ে কেন করব আমি পড়াশোনাটা তো আগে শেষ করি বাবা সুন্দর করে বুঝিয়ে বলেছিল আচ্ছা মা তুই কেন অত গো ধরছিস বলতো বিয়ের পরে পড়বি আরিক খুব ভালো ছেলে মুনিয়ে মা আমার তুই আর না করিস না মা ছাড়া বাবার কাছে মানুষ হওয়ার কারণে খুব দুর্বল ছিলাম তার উপরে তাই চোখ বন্ধ করেই রাজি হয়ে গিয়েছিলাম বিয়েতে বিয়ে ঠিক হওয়ার পরে তিন দিন দেখা হয়েছিল কিন্তু আমার শাশুড়ি আসেননি একদিনও বিয়ে তো শুধু আরিফ আর ওর কয়েক বন্ধু এসেছে ফ্যামিলির কেউ আসেনি বাবা প্রশ্ন করতেই ওর এক বন্ধু হেসে বলেছিল আরে তালই সবার ভাইরাস জ্বর তাই আসেনি চিন্তার কিছু নেই বাবাও নিশ্চিন্ত হয়েছিল সুন্দর এক আশ্বাস পেয়ে পরের দিন ঘুম থেকে উঠে যখন ফ্রেশ হয়ে রান্নাঘরের উদ্দেশ্যে বের হলাম তখন আরিফ ঘুমাচ্ছে আমাকে রান্নাঘরে দেখেই আমার শাশুড়ি বললেন তুমি ভালো করে তৈরি হয়ে নাও আমাদের কিছু আত্মীয় আসবে তোমাকে দেখতে মনে মনে ভাবলাম যাক মহিলা আমার সাথে কথা তো বলছেন মাথা ঝাঁকিয়ে হ্যাঁ বত জবাব দিলাম নাস্তার পর আমার খালা শাশুড়িরা এসে হাজির বিশাল এক জ্ঞান মনে হয় কুড়ি পঁচিশেক মানুষ হবে প্রথমে ঘমটা সরাতেই সবাই মোটামুটি একদম নীরব হয়ে গেল একটু পরেই শুরু হলো ফিস ফেশানে এ কি বিয়ে করেছে আমাদের আরিফ এ দেখি পাতিলের তলির চেয়েও কালো ভিড়ির মধ্য দিয়ে কে যেন বলে উঠল রাতে তো অন্ধ করে একে খুঁজেও পাওয়া যাবে না আর বাচ্চা কাচ্চা হলেও তো মায়ের মতনই হবে আবার আরেকজনের মন্তব্য এসব মন্তব্য শুনে প্রথমে কান্না পেলেও পরে খুব হাসি পাচ্ছিল বিয়ের দ্বিতীয় দিনে এরা হবু বাচ্চা নিয়ে চিন্তা করছে আর চোখে শাশুড়ির মায়ের দিকে তাকাতেই ওনার চোখে এক আদিম হিমস্রতার বই প্রকাশ দেখলাম চক্ষু দুটো জ্বলছে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে উনি খুব উপভোগ করছেন ব্যাপারটা হঠাৎই যেন মাথায় ভূত চেপে গেল লোক লজ্জা সব ভুলে মাথায় ঘুমটা একটু সরিয়ে উঠে দাঁড়ালাম প্রচণ্ড জিদ নিয়ে বললাম বিয়ের আগে তো আমাকে দেখেই এনেছেন আপনারা তখন গায়ের রং দেখেননি আর সাদা কালো সব উপরওয়ালা সৃষ্টি এটা নিয়ে এত কথার তো কোনো প্রয়োজন দেখছি না আমি আমার এতটুকু কথাতেই যেন ভিমরুলের চাকে ঢিল পড়ার মতন হলো সবাই নানান কথা বলতে লাগলো কেউ বলল আজ তো একটা বেয়াদব মেয়ে বাপ মা শিক্ষা দেয়নি বড়দের সাথে কি করে কথা বলতে হয় কেউ আবার আমার শাশুড়িকে বলল তোমার বইয়ের এত রব দুই দিনেই মুখে মুখে তর্ক করা শুরু করেছে 
দিন তো আরও পড়েই আছে এত সব কিছু রেজাল্ট পেলাম সন্ধ্যায় আরিফ হুরমুরি এই ঘরে ঢুকেই আমার খোপার মুঠ চেপে ধরে বলল কালীর ঘরের কালী খালি টাকার জন্য তোকে বিয়ে করেছি না হলে তোকে আমার ঘরের পাপস বানাতাম না যা এক্ষুনি আমার মা খালাদের পায়ে ধরে মাপ চাইবি যদি মাপ না চাস কেটে টুকরো টুকরো করে ফেলব সজরে আরিফের হাত আমার চুল থেকে সরিয়ে জ্বলন্ত চোখে তাকিয়ে বললাম মাপ চাইব কোন দুঃখে আমি কি করেছি আমাকে সবার সামনে এমন অপমানের কারণ কি আমার এরূপ রূপ দেখে আরিফ এক লাঠি দিয়ে দরজা খুলে বেরিয়ে গিয়েছিল ঘর থেকে বাকি যে পাঁচ দিন ছিলাম ওই বাড়িতে প্রতিটি দিন মনে হয়েছে নিজে নিজেকে শেষ করে দেয় এই যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পেতে শেষের দিনে তো আরিফ নিজেই এসে একটা খাম হাতে দিয়ে বলল তোর মতন মেয়ের সাথে আমার সংসার করা সম্ভব না তুই আমাকে মাপ কর তোর কারণে সংসারে এত এত অশান্তি তোর সাথে সংসার করলে আমার যে বাচ্চা হবে সেটাও তোর মতন কয়লা হবে চামড়ার এই রং তার পরেও এত এত তেজ আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আমাকে মাপ করার জন্য আর হ্যাঁ আবারও বলে গেলাম গায়ের রংটা এতটা ফ্যাক্ট না যতটা আপনারা এটাকে ফ্যাক্ট বানাচ্ছেন এক কাপড়ে চলে এসেছিলাম ডিভোর্স পেপার হাতে নিয়ে তারপর এই হসপিটালে বসে আছি এত এত ধাক্কা গত কয়েকদিনে খেয়েছি এখন আর কোনো কিছুতেই বিচলিত করতে পারছে না যেন আমায় নিজেকে নিজেই কেমন জানি না শক্ত করে ফেললাম বাবা সে যাত্রায় অনেক নাকাল পোহায় সুস্থ হলেন নিজেও আবার পড়াটা শুরু করলাম ক্লাস টিউশনি এসবের মাঝে ডুবে যেয়ে সেই সাতটা দিনের কথা ভুলে যেতে চাইলাম আমি এমবিএটা শেষ করেই একটা ব্যাংকে ক্যাশের পোস্টে জয়েন করলাম বাবা বারবার বলতেন মুনিয়ে মা আমি খুব অন্যায় করেছি তোর সাথে আমাকে ক্ষমা করে দিস বাবার কথা শুনে আমি বারবার ভাবতাম আসলে কি দোষ বাবার উনি তো আমার সুখের জন্যই নিজের সর্বস্ব দিয়ে চেষ্টা করেছেন আসলে দোষ কারো না দোষ আমার কপালের আর এই নিয়তি মেনে নিয়েছিলাম সারাদিন কাজ করে রাতে পড়তাম বিসিএস এর পড়া এমন করে জীবন থেকে চলে যাচ্ছিল এক একটা দিন ব্যাংকের সিনিয়র অফিসার নিয়া এসে একদিন ডেস্কে দাঁড়িয়ে বললেন মুনি একটা পাখির নাম সেটা কি জানেন হুম জানি পাখিটার চোখ খুব বড় বড় ঠিক যেন আপনার চোখ সেই প্রথম হয়তো কারো মুখে নিজের প্রশংসা শুনেছিলাম বাসায় যে আয়নাতে ভালো করে দেখতে লাগলাম আসলে কি আমার চোখ বড় বড় এমন করেই নিয়াজ আর আমি আস্তে আস্তে যেন কাছাকাছি চলে আসতে লাগলাম বিসিএস এর ফরেন গ্যাজেটে যেদিন নাম এসেছিল আমার সেদিন মনে হয় আমার চেয়ে বেশি খুশি হয়েছিল নিয়াজ হাতে হাত রেখে বলেছিল ও গো কাজল কালো নয় না তোমারে শুধাই বাঁধবে নাকি আমার শনে তোমার রাত্রি দিন সেটা যে শুধাই এই পৃথিবীতে মনে হয়েছে এই একটা মানুষ আছে যে কিনা আমাকে আমার গায়ের রং দেখে নয় ব্যক্তি আমি কে ভালোবাসে চিরন্তন সেই ভয়ানক সাত দিন ভুলে আবার শুরু করলাম জীবনের নতুন অধ্যায় আসলেই নতুন করে জীবনকে দেখতে শুরু করলাম যেহেতু ফরেন গ্যাজেটের ক্যাডার ছিলাম প্রথমেই পোস্টিং দিল সুইডেনের স্টকহোমে বিয়ের তিন মাসের মাথায় চলে গেলাম এরপরে জীবনে গাড়ি ঘুরতে লাগল আর আমিও দৌড়তে লাগলাম কখনো বার্লিনে কখনো বা ডারবানে নিয়াজের এই নিয়ে কোনো আপত্তি ছিল না তার এক কথা এই উসিলাই সে দুনিয়া ঘুরে দেখতে চাই পিউ যখন আমার পেটে আট মাসের তখন আমি সিডনিতে নিয়াজের হাত ধরে বলেছিলাম আচ্ছা আমাদের বাচ্চাটা যদি কালো হয় তখন কি তুমি রাগ করবে আমার গালটা নিজের দু হাতের মোটাই পুরে নিয়াজ বলেছিল আমার চোখে পৃথিবীর সেরা সুন্দরী হলো তুমি যদি আমার বাচ্চাটা আমার মতো ধলামুলা হয় তাহলেই বরঞ্চ বেশি খারাপ লাগবে বুঝলে কৃষ্ণকলি সেদিনও আবারও একবার মনে হয়েছিল আসলে এই পৃথিবী অসম্ভব সুন্দর না মেয়েটা একদম আমার মতো হয়নি তার বাবাকে খারাপ লাগিয়ে একদম বাবার মতন দুধে আলতা গায়ে রং নিয়েও পৃথিবীতে এসেছিল যেতে যেতে নটা বছর চলে গিয়েছে পিউ পৃথিবীতে আসার পরে আমার এই ভয়াবহ জবের কারণে নিয়ার চাকরি ছেড়ে দিয়ে অস্ট্রেলিয়ায় ব্যবসা শুরু করেছে 
মেয়েকে সামলানো বাসা দেখাশোনা সবই ও করে আর আমি মেহমানের মতন মাঝে মাঝে বেড়াতে আসি এমন করেই দিন যাচ্ছিল আমার শ্বশুর অসম্ভব অসুস্থ বিয়ের পরে সাধারণ শ্বশুর বাড়ির সাথে অতটা যোগাযোগ রাখতে পারিনি তাই নিয়াজদের বাসার লোকদের চিনি অতটা বেশি না নিয়াজ আর পিউ আমার শ্বশুরের অসুস্থতার কারণে দুদিন আগেই কলকাতায় পৌঁছে গেছে আমি আটকে গিয়েছিলাম অফিসের জরুরি কাজে দুদিন পরে যখন সিডনি ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্ট থেকে কাতার এয়ারওয়াজের একটা ফ্লাইটে মালয়েশে পৌঁছালাম তখন মোটামুটি বিধ্বস্ত অবস্থা আট ঘন্টা পঁয়ত্রিশ মিনিটের ফ্লাইটে মোটামুটি আট হাজার বার ঝাঁকি দিয়েছে মাত্র দু ঘন্টা ট্রানজিট মালয়েশিয়া ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্টে মালয়েশিয়ান এয়ারওয়াজের বোর্ডিং পাস হাতে নিয়ে যখন বিজনেস ক্লাসে ঢুকব তখন হঠাৎ ইকোনমিক্স ক্লাসের একদম সামনের সিটে এক মুখের দিকে তাকিয়ে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে গেলাম অন্য পাশের একজোড়া চোখও বিস্ময় নিয়ে তাকিয়ে আছে আমার দিকে পিছনের লোক দাঁড়িয়ে আছে দেখে বিমানওয়ালা নম্রভাবে আমাকে সামনে এগোতে বলল চুপ করে নিজের সিটে বসতেই যেন অতীতের সেই সাতটা দিন আবারও আমার সামনে এসে দাঁড়ালো মালয়েশিয়ান এয়ারওয়েজের সেই দু ঘন্টার ফ্লাইট আমার কাছে যেন দুশো বছরের দূরত্বের মতন লেগেছে বিমানবন্দরে প্লেন ল্যান্ডিং করতেই যাত্রীরা মোটামুটি আস্তে আস্তে নামা আরম্ভ করল আমি ইচ্ছা করেই সবার পরে নামলাম যাতে আরিপের মুখোমুখি না হতে হয় লাগেজ রিসিভ করে যখন ট্রলি ঠেলে বেরোতে যাব তখনই পেছন থেকে ডাক দিল শোনেন আপনি মুনিয়া না হ্যাঁ আমি মুনিয়া আরও একটা বড় পরিচয় আমি আপনার সাত দিনের বউ ছিলাম নিজেকে খুব শক্ত করে উত্তর দিলাম আরিফ আরও এগিয়ে এসে বলল মালয়েশে থাকো বুঝি আমিও ওখানেই কাজ করি আর হ্যাঁ এখনো দেখি আগের মতনই অহংকরই আছো পিউ আর নিয়াজ এসে দাঁড়িয়ে রয়েছে এক্সিস্ট পয়েন্টে আমি এখান থেকে দেখতে পাচ্ছি ওদের আরিফ আবারও বলল গায়ের রং তো এখনও আগের মতনই আছে বিয়ের সাথে কিছু হয়েছে নাকি কারো গলায় ঝুলতে পারো নি এখনও আমি বিয়ে করেছি ধপধপে ফর্সা এক মেয়েকে এসব শুনতে শুনতে বেরিয়ে এলাম এয়ারপোর্ট থেকে সামনে আরিফের ধপধপে বউ আর তার সাথে কালো শ্যামলা কিন্তু মিষ্টি একটা মেয়ে লোকটার কথা শুনে আবারও হাসি পেল মনে হলো অনেকক্ষণ শুনেছি এবার কিছু বলার পালা ঘুরে স্থির হয়ে আরিফের দিকে তাকিয়ে বললাম আমার গায়ের রং যেমন কালো এখনও আছে আপনি তেমনই অভদ্র এখনও আছেন কাউকে তুমি করে বলাটা অভদ্রতা আর আমি মালয়েশে থাকি না আমি অস্ট্রেলিয়ায় থাকি ভারতের অ্যাম্বাসিতে জব করি হাই কমিশনার আমি আর সর্বশেষ প্রশ্নের উত্তর আমি কারো গলায় ঝুলিনি বরং আমাকে জোর করে গলায় ঝুলিয়েছে একজন আর হ্যাঁ আমার মেয়েটা কিন্তু আপনার মেয়ের মতন শ্যামলা না ধপধপে ফর্সা ওই যে আমার মেয়েটা কিন্তু মজার কথা জানেন মেয়ের বাবার খুব খারাপ হয়েছিল কেন মেয়ে আমার গায়ের রং পেল না বয়স তো কম হলো না সময় আছে চেঞ্জ হন এটুকু বলে এই সোজা হাঁটা শুরু করলাম নিয়া যার পিউর দিকে পিছনে পড়ে রইল এক নিচু মনের মানুষ যাকে মানুষ বলাও অন্যায় হবে হয়তো সব কিছু বিসর্জন দিয়ে বাঁচা যায় কিন্তু আত্মসম্মান ছাড়া মানুষের মেরুদণ্ডটাই যেন ভেঙে যায় আমি আমার আত্মসম্মান বিসর্জন কখনো দেয়নি দেবও না